kita tarik flashback nih uh, tahun 2016 ya pertama kali ketahuan hmm. atau mungkin uh, terdeteksi nih adanya kelainan kelenjar getah bening. Nah saya pengen tanya nih tentunya audiens juga penasaran apa sih kira-kira gejalanya yang memaksa kayak saya kira wah kayaknya gue mesti cek nih apa nih? Ya aku kan aktivitasnya dulu olahraga cukup hmm. banyak ya cukup sering dan okay. salah satu olahraganya tuh nge-gym. Nah, okay. terus habis itu, jadi biasa lah ya, kendalanya lower back kan. Oke, okay, iya benar-benar. <laughs> ya, dipikir, oh, oh, dipikir tuh gara-gara, oh, kecapean doang, hmm. atau oh, posisinya salah gitu kan. Ya, Ditambah benar-benar. lagi, waktu itu, aku baru ini dok, baru balik dari traveling. Jadi travelingnya itu yang, oh, oh, dan travelingnya tuh bukan yang traveling cantik gitu, maksudnya ah. bukan traveling ganteng yang ke kota-kota besar gitu. Jadi aku ke Vietnam sama Kamboja, tapi yang ke pinggirannya. Jadi okay. kayak ke apa, desert, segala macam gitu. Jadi aku pikir mm-hmm. semua itu tuh numpuk, karena pulang-pulang okay. dari situ. Capek um, lah ya. namanya kayak merasa sakit. Mm-hmm. Mm-hmm. Betul, itu awalnya. Sehingga itu yang membuat aku, oh ya udah nih kayaknya harus dicek nih. Karena biasanya mm. kalau... Kalau nggak sampai sesakit itu, ya aku paling stretching doang gitu. Ya udah mm-hmm. itu nanti hilang sendiri. Nah waktu mm-hmm. itu nggak hilang-hilang sama makin sakit. Akhirnya itu memaksa aku gitu ya, quote and quote, untuk mm-hmm. ngecek gitu. Oke, okay. berarti waktu itu memang awalnya adalah nyeri pinggang ya. Jadi nyeri pinggang, lower yeah. back pain yang sakit, akhirnya sampai makin ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Itu sampai berapa hari, minggu atau bulan sakitnya kira-kira, Kak Yes? Jadi awalnya intermittent ya, intermittent hmm. selama dua minggu. Jadi dua minggunya itu tuh juga intermittentnya masih agak jarang in betweennya gitu, dok. Hmm. Jadi makin lama makin sering in betweennya. Jadi tadinya misalnya oh, okay. um, hari ini sakit, terus nanti hari kedua hari ketiga nggak kenapa, tapi hari keempat sakit lagi. Tadi gitu. lagi. Tapi hmm. lama-lama makin sering. Jadi kayak tiap hari sakitnya. Hmm. Gitu. Terus habis itu um, udah dicoba ke fisioterapi dulu Terus habis itu juga dicoba kayak minum vitamin Terus stretching okay. sama berenang dibanyakin Pokoknya yang kayak metode um, tradisional gitu ya, lah pada ya. Umumnya ya. Nah, hmm. Hmm, pada umumnya Terus akhirnya ya udah karena makin sering-makin sering Akhirnya lebih diperiksa secara komprehensif lagi Tapi okay. waktu itu masih ketahuannya Masih sakit tulang belakang Kayak gitu loh belakang. Jadi Uh, dari MRI-nya itu juga ketahuannya kesannya ada bantalan tulang belakang itu yang mencepit syaraf di L3 L4 uh, L3 L4 ya kalau dokter udah tahu kali ya yeah. cuma maksudnya kan kalau di sini uh, betul, mungkin betul, dokter betul. bisa lebih jelasin ke yeah. saya yang dengerin L3 L4 itu maksudnya apa benar benar jadi uh, saat hmm. dilakukan pemeriksaan itu kak Yas ke dokter apa langsung dokter umum ke dokter spesialis atau ke rumah sakit atau gimana tuh kak Oh, aku ke dokter umum dulu. Jadi dari dokter, dokter umum, umum tanya pendapatnya, hmm. dan itu nggak cuma ke satu dokter. Yeah. Habis itu dirujuk ke spesialis syaraf, karena itu kan menjepit syaraf. Betul, uh, betul. Sama spesialis ortopedi. Uh, hmm. Kedua itu sih konsentrasinya, tapi belum ke internis saat itu, dok. Oke, okay. jadi memang ini langkahnya udah tepat ya oleh KIS. Memang pertama, kita cek dulu hmm. bisa ke dokter umum untuk pemeriksaan secara fisik ya. Secara whole, hmm. terus kemudian disarankan untuk pemeriksaan lanjutan. Tadi bisa CT scan, dalam kasus ini MRI hmm. ya, Kak Yas ya. Nah, tadi uh, Kak Yas sempat mention L3-4 buat teman-teman audiens yang nonton, uh, itu memang adalah salah satu titik dari tulang belakang kita yang rentan ya untuk mengalami tekanan. Karena kan kita tentunya ketika kita duduk, terus juga mengangkat benda berat, itu biasanya tekanannya akan di tulang pinggang, L3, L4 itu adalah urutan dari tulang pinggang kita. Biasanya yang sering kena memang L3 sampai ke L5, itu karena menumpu berat badan yang cukup uh, meningkat. begitu. Nah, terus kemudian dicek nih, Kak, MRI, konsulah ke dokter saraf, ke dokter ortopedi, kata mereka apa, Kak Yes? Ya, kata mereka, mereka sih udah fix ya, gara-gara hasil dari MRI-nya itu kan menunjukkan lumbalnya itu uh, terjepit gitu syarafnya ya. Jadi hmm. mereka menyarankan fisioterapinya dilanjutin waktu itu sama okay. olahraga kayak yoga gitu ya jangan dulu yang berat-berat jadi mm-hmm. yoganya yang sifatnya stretching kalau kayak yang weightlifting segala macam itu juga dihentikan Hindari, dulu ya. yoganya mm-hmm. pun betul yoganya pun juga nggak boleh yang ini dok kan yoga juga ada beberapa jenis ya betul. <laughs> jadi nggak boleh yang um, kayak sinyata gitu ya dok yang masalah yeah. istilahnya yang berat mm-hmm. itu lah Ya. Mm-hmm. atau yang akrobatik mm-hmm. itu okay. boleh dulu ya udah itu dulu terus habis itu dibantu oleh painkiller obat pertama yang okay. saya dapatkan tuh cuma painkiller mm-hmm. mm-hmm. tapi dari situ kan nggak ada ininya ya maksudnya nggak ada perkembangan yang sedikit nah okay. terus hab- mm-hmm. nah habis itu dok aku kan melaporin ada benjolan juga nih dok gitu terus ah, habis okay. itu 
sama dokter ortopedinya, sama dokter spesialis syarafnya itu dia bilang kayaknya um, bukan kenapa-kenapa, intinya begitulah waktu itu. <tuh> jadi uh, jadi waktu itu dia bilang kita konsentrasi aja dulu ke tulang belakangnya karena ini okay. memang sudah udah jelas gitu kan nah, akhirnya. Yeah, yeah. Aku waktu itu proceed ke operasi minimal invasif dok namanya, hmm. terus habis itu pakai laser gitu. Jadi aku laser, bukan ya? operasi yang dibelek. Jadi ditusuk gitu, oh, <laughs> ditusuk ya, di pinggangnya dan itu pun biosnya di... bio sebagian. Mm-hmm. Apa itu tindakannya apa ya? PLDD bukan? Kalau nggak salah sih namanya PLDD sih. PLDD ya. Dari... Ya PLDD dan itu sifatnya minimal invasif dan itu oh. take place uh, in 2016 gitu kan November. Ya. Jadi saya agak mm-hmm. lupa lupa ingat istilahnya sih kalau nggak salah PLDD. Nah Sip, setelah ya. PLDD itu. Mm-mm. Setelah PLDD itu dok, jadi nggak ada yang terlalu signifikan juga malah makin sakit gitu. Terus oh, saya malah makin sakit gejala. ya. Mm-hmm. Terus okay, saya okay. ngerasain gejala gejala lain lagi gitu, kayak demam nggak jelas, terus keringat berlebih, mm-hmm. terus mm-hmm. habis itu juga makin banyak batuk-batuk gitu ya. Ya udah okay. akhirnya dirujuk ke internet untuk periksa benjolannya itu. Itu pun mm-hmm. karena saya yang request karena saya ngerasa kok ini um, yang ada beres, yang ya. Mm-mm, ada yang nggak beres, terus nggak ada yang membuat saya better, yang ada malah makin mm-hmm. sakit. Akhirnya baru dilempar ke internet gitu, dok kurang lebih. Baru di situ, baru dicek lebih lanjut. Oke. Okay. Dari saat dilakukan tindakan minimal invasif tadi ya, operasi minim itu, uh, Kayas, mm-hmm. sampai akhirnya timbul benjolan itu, Kayas, notice berapa lama? Jadi waktu PLDD itu sudah ada benjolan. Oh, sudah Cuma, ada benjolannya, oke. Okay. Sudah. cuma belum ada gejala penyerta yang lain dan saya sebenarnya hmm. udah lapor tapi dari dokternya merasa itu tidak buka bukan sesuatu Bukan yang sesuatu serius yang gitu. Urgen, karena ya. kan waktu itu juga hmm. karena waktu itu kan juga kalau namanya cancer dok benjolannya kan waktu itu belum seteraba itu gitu betul betul awalnya selalu nah. seperti itu biasanya ya hmm. jadi kayaknya dia merasa ah um, bukan sesuatu gitu kurang lebih hmm. kayak gitu jadi akhirnya setelah itu dimonitor membesar juga Saya yang memang request gitu, hmm. meskipun itu saya masih dari PLDD-nya itu kan November sampai Desember yeah. itu sebenarnya masih kayak kontrol pasca operasi gitu. Yeah. Bahkan saya jalannya juga kayak masih pelan-pelan. Hmm, Tapi betul. saya udah bilang, aduh dok ini kayaknya ada mengganggu ya. Gitu. Akhirnya, mm-hmm. akhirnya dia ngerujuk, meskipun benjolannya sih nggak sakit dok, cuma saya ngerasain yeah. banyak gejala-gejala yang aneh-aneh gitu. Mm-hmm. Ya ini juga sedikit uh, intermezzo buat teman-teman yang menonton ya. bahwa biasanya memang cancer itu ataupun masalah pada sistem imun dan keganasan cenderung nggak bergejala ya kayak saya jadi misalnya awal awal itu tadi cuma benjolan tidak nyeri mm-hmm. mungkin awalnya masih bisa digerakkan atau kadang hilang timbul begitu ya nah mungkin garis pertama buat teman-teman semua jika ada benjolan di bagian tubuh manapun ukuran berapapun segera periksakan ya Karena memang itu merupakan salah satu early signs gitu bahwa ada yang nggak beres nih di dalam tubuh kamu dan butuh penataraksanaan lebih lanjut. Nah, berarti dari November ke Desember itu Kayas merasa ada pembesaran ya dan gejala-gejala penyertanya makin banyak tuh ya. Gitu tadi seperti demam, batu, terus juga ada penurunan berat badan nggak tuh kak selama November ke Desember itu? Ada, tapi belum. Ternyata itu belum klimaksnya, kurang lebih gitu. Oh, gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, kita, udah, kita udah ada penurunan, aja. tapi belum. Uh, ternyata itu belum puncak turunnya, gitu. Mm-hmm. Yeah, <laughs> yeah. Jadi nanti uh, waktu Januari ada lebih turun lagi, tapi sudah mulai merasakan penurunan berat badan. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita simpulin, cukup cepat ya, dari uh, bulan November ke Desember, kemudian akhirnya menuju ke bulan Januari nih. Terus setelah uh, Desember itu, setelah dirujuk, uh, setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kayas dirujuk ke mana dan akhirnya resultnya apa tuh Kayas? Oke, jadi pertama ke internis dulu. Terus yeah. dari internis itu justru suspeknya waktu ngelihat pertama kali, apalagi kan hmm. saya banyak batuk ya dok waktu itu, yeah. disangkanya TBC, tapi TBC, TBC-nya ya. bukan TBC paru, melainkan hmm. TBC kelenjar. Okay. Itu suspek pertama. Hmm. Tapi dari internis nggak berani menyimpulkan karena memang dia harus cek lebih lanjut gitu lah ya, namanya kan dokter pasti hati-hati, ya. jadi dirujuk di, uh, di lah dok, saya ke mm-hmm. dokter bedah onkologi, bedah gitu. onkologi. terus okay. habis itu, ya dari bedah itu baru dilakukan biopsi, 
Kemudian hmm. dari biopsi itu baru kan biopsinya kan biopsi yang daging bukan yang biopsi cairan yeah. tuh. Nah, hmm. biopsinya itu juga di setelah diambil sampelnya dilakukan dari patologi anatominya sama yeah. IHK-nya gitu kan. Mm-hmm. Oh, nah, dari situ baru keluar uh, result-nya. Result-nya yeah. memang mengarah ke cancer semua. Cuma minimal okay. nunggu IHK waktu itu. IHK kan cukup lama dong waktu itu. Betul. Jadi sekitar 2 minggu lebih karena kan mm-hmm. sekarang aja tuh 14 hari kerja gitu kan. Jadi yeah. waktu itu masih sama tuh. Yeah, masih betul, memakan betul. waktu kurang lebih 2 minggu. Mm-hmm. Betul. Nah, jadi in between aku diminta patch scan juga dong. Jadi hmm, patch scan-nya yeah. jadi nanti keluarnya kayak barengan gitu semua result yeah. tapi bawa ke dokter onkologinya sekalian mm-hmm. dirujuk balik dari dokter yeah. bedah onkologi. Nah, baru dirujuknya itu dari eh sorry dari bedah onkologi dirujuk balik ke internis dulu tapi internisnya yeah, bukan yang SPPDK home, belum okay. belum SPPDK mm-hmm. home. Jadi ke internisnya itu begitu dilihat um, tiga hasil itu loh ini ngarahnya kayak cancer banget jadi harus lebih yang sub spesialis lagi kurang yeah. lebih gitu jadi dari SPPDK lagi ya SPPDK home mm-hmm. Mm-hmm. baru dari SPPDK home dilakukan dia baca lagi sama ngelihat saya secara fisik ya udah kini itu disimpulin itu cancer kelenjar getah bening stadium 4, tipenya hot skin subtipenya klasik oke okay. so, yeah. <laughs> jadi lengkap banget ya iya <laughs> benar-benar nah ini mungkin sedikit tambahan juga buat teman-teman yang nonton ya karena tadi ada beberapa istilah-istilah juga yang mungkin teman-teman belum familiar uh, stepnya ketika Kak Iyas tadi ke internis internis itu spesialis penyakit dalam jadi biasanya teman-teman akan ke sana kalau ada masalah seperti demam batu pencernaan dan juga tadi salah satunya kelejar Nah, kemudian setelah disuspek tadi ada TBC, yaitu infeksi oleh bakteri TBC, itu banyak sekali di Indonesia. Kita juga merupakan peringkat nomor dua di dunia untuk kasus TBC, jadi memang banyak sekali. Kemudian disuspek, bisa saja ini mengarah ke keganasan tadi atau cancer. Akhirnya diambillah sampel dengan mengambil sampel daging tadi ya, jadi masanya atau benjolannya diambil sedikit sampelnya, dilakukan penilaian di situ tadi ada pemeriksaan mulai dari PET scan ya yaitu untuk menilai apakah ada penyebaran terus juga aliran darahnya seperti apa terus juga untuk pemeriksaan IHK untuk jenis sel dan juga grade-nya gitu ya berapa nih derajat dari si benjolan maupun keganasan tersebut. Berarti ini dilakukan penegakan diagnosis tadi Kak Iyah di bulan Januari ya atau di Desember itu sudah tahu. Di Januari pas ulang tahun saya. Dan... Aduh. <laughs> jadi ulang tahun yang sangat... mendapatkan kado itu. Jadi kan sebenarnya hasil-hasilnya udah ada, tapi membawa ke dokter yang um, spesialis yeah. onkologi itu tadi mm-hmm. itu di 9 Januari. Jadi kayak ditegakkan itu pas 9 Januari. Oke, okay. pasti mm. uh, mungkin kaget itu bukan kata yang tepat ya. Gimana kayak describe saat uh, tahu akhirnya oh ya udah memang mm. ini hasilnya tiga ini mengarah ke cancer, terus mungkin mm-hmm. uh, Reaksi pertama kayak yes, gimana sih? Aku mix feeling sih, jadi antara hmm. uh, semuanya, jadi nggak cuma kaget gitu, ada rasa kaget, marah, kecewa, Takut, sedih ya. segala macam itu uh, gabung. Gara-gara ini dok, kan saya itu dari dulu menjaga pola hidup sehat gitu ya. Yeah. Even dari betul, 2007, betul. saya hmm. udah nggak makan nasi gitu. Oh, um, wow. Oke. Okay. Nggak hmm. makan nasi itu bukan bukan berarti nggak boleh ya dok, maksud saya. Betul. Tapi saya mengurangi asupan yeah. karbohidrat sama gula intinya udah kayak gitu. Hmm. Um, hmm. terus asupan tepung juga saya kurangin terus pola makan saya juga high protein gitu ya sama hmm. olahraga juga udah variatif gitu olahraga Betul. gak cuma weightlifting tapi saya hmm. yoga juga dan segala macamnya yeah. itu jadi kan otomatis sudah ada rasa kecewa ya yeah, <laughs> kok bisa Ibarat gitu ya kalau misalnya <laughs> Iya, kok bisa? Ibarat kata kalau kayak pacaran gitu, sih udah jaga banget nih pacar saya, eh tiba-tiba setelah iya. 10 tahun saya menjaga, dia meritnya sama orang lain. Benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Kebayang sih. Jadi itu mix, mix lah semuanya gitu. Jadi nggak mm-hmm. um, cuma kaget intinya, jadi mix feeling lah bisa yang saya bilang terms yang cukup tepat gitu. Karena benar-benar gabungan segala macam emosi. Mm-hmm. Betul, Kak Yas, ini semua melakukan konsultasi, pengobatan, ini semua lokasinya di mana? Apakah di Jakarta? atau di kota lain atau di mana? Di Jakarta sama di Pineng. Jakarta dan Pineng ya, oke. Okay. Nah berarti saat uh, konfirmasi diagnosis ini di mana nih kak? Di Jakarta dulu, tapi Jakarta oh, dulu, ke Pinengnya ya. itu untuk mengkonfirmasi aja bahwasanya di Jakarta tuh um, kurang lebih sama gitu. Ya, jadi cari second opinion lah ya, which is bagus juga mm-hmm. untuk teman-teman untuk wajib sih zaman sekarang untuk mencari second opinion dan bukan untuk menyalahkan ataupun mendiskreditkan dokter atau siapapun ya kita hanya mencari yang terbaik tentunya untuk kita sebagai pasien. 
Oke, okay, akhirnya uh, uh, dok boleh nambahin sedikit tadi boleh, mengenai dok, boleh. second opinion. Jadi kebetulan memang um, kan kadang orang yang suka bingung itu kalau terkait second opinion antara yeah. dokter satu sama dokter dua beda gitu kan. Nah, benar, benar, in my benar. case, kenapa akhirnya aku profit karena dokter yang di Jakarta itu sama di Pineng hmm. itu literally the same gitu, baik hmm. um, secara pemeriksaannya maupun secara saran selanjutnya. Makanya yeah. aku jadi lebih lebih cepat proceed untuk ke selanjutnya karena kebetulan sama nih tapi yeah. kalau untuk case temen temen yang di sini mungkin yang berbeda nah itu mungkin um, yeah. dokter punya saran ya gimana kalau seperti itu kalau kalau saya pribadi sih kalau mendengar temen ada yang curhat seperti itu mm-hmm. ya yes, gue mendingan pilih yang mana ya itu sih udah masalah keyakinan betul. sendiri sendiri ya yeah, betul betul <laughs> betul lebih nyaman menjalani yang mana jadi yes. kebetulan kalau di aku tuh sama gitu dok mm-hmm. ya yeah. Berarti waktu itu dari di diagnosis di Jakarta itu Kak Yes kalau boleh tahu berobatnya sendiri kah atau ada anggota keluarga yang nemenin atau teman atau siapa enggak? Aku ditemenin sama mama papa. Uh, jadi aku punya saudara kakak perempuan mm-hmm. tiga tapi yang nemenin di saat diagnosisnya itu ditegakkan itu cuma mama papa kebetulan kakak aku lagi nggak nemenin saat itu. Oke, okay. siap semoga tentunya diberikan kesehatan selalu ya buat Kak Yes dan keluarganya. Saat dibacain, dan akhirnya uh, memutuskan ke Penang itu jarak berapa lama, Kak Yes? Jaraknya cuma hitungan hari sih, dok. Hitungan hari ya. Mungkin boleh di-share uh, yeah. di Penangnya kemana, um, buat sebagai referensi mm-hmm. aja buat teman-teman kalau nggak keberatan. Oh, Oke, okay. aku ke Penangnya ke Lok Buandi ya. Namanya. Lok Buandi, oke, okay, siap. Terus yeah. kemudian dicek, dilakukan hasil yang sama. Oke, okay, berarti diagnosisnya udah tegak nih ya. Ada cancer. Mm-hmm. Stadium 4, kemudian tadi tipenya Hoskin ya, buat teman-teman yang belum tahu, hmm. uh, untuk kanker kelenjar getah bening memang yang paling sering cuma ada dua tipe, yaitu yang Hodgkin atau non-Hodgkin ya. Tentunya Kak Yes juga mungkin seperti dijelaskan oleh dokter onkologinya. Kemudian saat dijelaskan, hmm. what next Kak Yes? Mereka bilang apa, terus treatment plan-nya seperti apa boleh Kak Yes sharing kira-kira? Boleh, jadi sebentar dok ada motor. Yes, oke. Okay. Ya, okay. <laughs> ya, jadi itu waktu di diagnosis mereka merekomendasikan mm. untuk kemoterapi. Dan okay. e, ada dua sih langsung mereka kemoterapi dan radiasi. Tapi kemoterapi mm. terlebih dahulu nih kemoterapinya itu dengan obat namanya EBGD. Nah EBGD-nya yeah. itu dilakukan rezimanya. Ini sih yang aku agak bingung ya karena kan aku pastinya setelah mendapatkan rekomendasi nanya-nanya hmm. juga kan. Betul. Nah, jadi rekomendasinya aja yang agak berbeda dari segi frekuensinya. Kalau menurut hmm. Pineng itu uh, dilakukan boleh sesuai kebutuhan, tapi biasanya yang umum adalah 6 sama 12 kali Betul. frekuensinya. Ya. Nah, tapi dokter aku saat itu EBCD-nya dia 8 kali. Cuma kan kalau aku hmm. waktu itu mau melakukannya di Jakarta. Dan ya. toh aku pikir obatnya tuh sama. Jadi waktu itu aku tidak tidak terlalu berpikir, oh ya mungkin kalau in between ya sama aja, intinya tuh kayak gitu. Mm-hmm. Uh, which is setelah aku gali-gali lebih lanjut sih, afterward, ya itu sebenarnya agak agak aneh gitu. Tapi intinya planning aku waktu itu saat itu ada 8 kali EBCD, terus sama ya. radiasi 20 kali. gitu okay. Tapi akhirnya aku melakukannya sih dengan yang 8 kali itu. Mm-hmm. Nah, Kak Yes boleh sharing juga nih, saat melakukan EBPD, terus juga radiasi, itu berapa lama sekali, dan prosesnya tuh, biar teman-teman yang nonton nih kebayang sih, diapain aja sih, rasanya gimana sih, boleh nggak sharing Kak Yes? Terutama untuk yang pertama kali ya, karena yang pertama kali pasti yang deg-degan, dan juga mungkin ada khawatirnya juga, bingung juga, biar teman-teman juga tahu nih. Iya, betul. Kalau EBPD itu sebenarnya bisa dilakukan one day care. Cuma hmm. dulu aku memilih rawat inap gitu ya, karena kan um, gimana pun ya gitu pertama kali, terus habis yeah. itu kayak aku membutuhkan so. conditioning gitu yes. ya. Benar, benar, uh, tapi benar. itu juga conditioningnya soalnya bukan dari sisi dokter aja. Kalau dari sisi dokter mah nggak perlu conditioning yang kayak persiapan sehari sebelumnya betul. tuh nggak perlu. ya. Uh, uh, yang hmm. penting sebelumnya itu kan ada requirement yang sudah dites-tes gitu ya, jadi nggak perlu sebenarnya menginap di ruang rawat yeah. inap sehari sebelumnya. Mm-hmm. Jadi kayak seminggu sebelum itu sebenarnya udah dites kayak um, apa tuh dok fungsi jantung, terus yeah. itu fungsi Silver, ginjal, fungsi ginjal, yeah. betul. Mm-hmm. Uh, segala macam requirementsnya itu intinya udah lewat. Jadi sebenarnya yeah. waktu hari hakemoterapi itu cukup satu hari aja one day care gitu, kamu datang pagi, terus mm. sorenya udah bisa pulang karena ABC yeah. itu dia liburnya kurang lebih dia kan ada premedikasi dulu premedikasi mm-hmm. terus habis itu baru obatnya baru dari situ di kurang lebih kayak di flushing gitu ya dibersihin yeah. lagi pakai RACL Betul. nah default mm-hmm. proses itu kurang lebih kalau EBCD sebenarnya cuma ya 
tiga sampai empat jam lah ya kurang mm-hmm. lebih dok um, yeah. ingat aku rapi gitu tapi itu juga tergantung ini ya kadang-kadang premedikasi udah selesai tapi kan obatnya kayak di off loss dulu bahasanya yeah. mereka gitu <laughs> nah, jadi Betul. kadang-kadang ada waktu yang enggak um, nggak secepat itu karena yeah. misalnya kan nanti harus menghubungi farmasi dan segala macamnya mm-hmm. tapi rapi adalah oh. kurang lebih segitu dok jadi mm-hmm. kalau persiapannya sih aku rasa um, yang pemeriksaan-pemeriksaan itu nggak terlalu gimana gitu ya karena mm-hmm. kalau darah juga cuma ambil darah Cangil kalau darah, jantung ya. juga cuma iya mm-hmm. cuma ya maksudnya nggak nggak akan sakit lagi itu persiapannya yeah. cuma mungkin yang lebih harus dipersiapkan kayak mentalnya karena Mental, kalau pertama ya. kali itu yeah. Mm-hmm. Um, mm-hmm. pertama kali itu dok kayak pen to be mungkin people lebih overthinking gitu kan walaupun yeah. itu pertama kali jadi yeah. itu yang lebih di conditioning sih kalau saran dari aku mm-hmm. tadi kayak sempat mm-hmm. mention kan hamin satu sebetulnya udah mm-hmm. di rumah sakit ya untuk persiapan tindakan besok mm-hmm. nah pas yeah. malam itu what's going through your mind kak ketika pas malam mm-hmm. itu wah besok nih gue mm-hmm. menjalani perdana nih gitu tindakan ini mm-hmm. atau kemoterapi ini Pasti uh-huh. biasanya sebelum tidur ataupun pas lagi tindakan itu pikiran terus ke kemana-kemana. Apa yang kayak sempat rasakan atau uh-huh. mungkin pikirin? Uh, kebetulan kalau aku pribadi sih kan orangnya solution oriented ya. Hmm. Jadi uh, uh, jadi aku masa-masa overthinkingnya kebetulan pas itu sebenarnya udah lewat. Oh, gitu. Udah lewat. Okay, udah udah lewat. Jadi waktu di situ aku benar-benar lebih fokus kayak... Um, tarik nafas gitu jadi kayak being mindful biasanya untuk lebih menenangkan mm-hmm. lagi cuma kalau yeah. misalnya kayak mikirannya liar-liar itu udah nggak terlalu nah okay. karena sebelumnya juga aku udah sering banget <coughs> mengsearch gitu dok waktu yeah. itu posisinya 2016 aku search mm-hmm. di internet itu banyak kan video-video yang um, orang luar negeri gitu loh yeah. dan tidak terlalu ada gambaran di ruangannya karena mm-hmm. biasanya mereka tuh cuma kayak menjelaskan terus nggak hmm. ada di ruangannya tuh kayak seperti apa ya. gitu paling hmm. paling Aslinya malah seperti ada apa tuh, gitu ya benar dan adanya tuh itu kalau orang-orang boleh kan biasanya mereka yang di ruang onkologi yang bareng itu loh dok bukan ya, yang di ya. kayak kayak betul, betul. Kaya, kaya, kaya kita di sini mas- sendiri gitu ya iya jadi aku tuh waktu itu sempat masih kayak sesuatu gitu tapi bukan yang kayak terlalu overthinking atau gimana sih nah ya. itu itulah yang melatar belakangin aku juga waktu itu akhirnya aku ada rilis video di YouTube aku aku nunjukin mm-hmm. ruangan kemoterapi aku gitu sih dok karena memang okay. latar belakangnya karena aku sendiri kesulitan gitu aku mikir oh orang lain mungkin kayak gini juga kali ya malam sebelum ya. kemoterapi mereka Bingung, overthinking ya. dan berusaha bisa mendapatkan gambaran gitu dari searching di internet gitu akhirnya aku uh, pernah merilis video yang aku menggambarkan gimana di ruangan aku gitu iya iya wah ini bagus banget ya karena ini kayaknya sesuai juga sama uh, occupation sehari-hari analis HR udah kritis langsung cari solusi <laughs> langsung unbiased kayaknya ya gitu ya memang mungkin emosinya ada ya cuman nggak nggak terlalu lama nggak berlarut-larut langsung cari solusi yang paling tepat Akhirnya dijalanin tuh kak, yes itu ABVD dan juga uh, radiasi pertama, cycle pertama itu berapa lama durasinya dan adakah efek yang dirasakan entah itu dari efek samping, kemudian juga day to day-nya seperti apa, kira-kira gimana kak ya? Yes? Oke okay, itu kurun waktunya semuanya adalah dari Januari sampai Juni. Nah okay. Juni itu uh, karena kalau si ABVD itu rezimenya dua minggu sekali dialirkannya, mm-hmm. jadi delapan kali. Terus habis itu tiap 2 minggu 1 kali. Berarti kan roughly 8 kali 2, 16 minggu kan. Yeah. Nah, 16 mm-hmm. minggu itu dari akhir Januari itu ya, sampai di Juni. Nah, Juninya itu break dulu sebentar baru radiasi. Nah, okay. radiasinya itu 20 kali. Dan 20 kali itu kan radiasinya libur on weekend ya. Yeah, selalu ya. <laughs> Senin sampai Jumat. Jadi benar-benar itu 4 minggu. Karena kan mm-hmm. satu minggu itu cuma bisa 5 kali. Karena satu yeah. minggunya libur. Jadi mm-hmm. otomatis itu 4. Jadi otomatis dari Juni sedikit ada break. Terus habis itu Juli Lanjut itu sebulan. Mm-hmm. Mm-hmm. Baru habis itu nggak langsung di patch scan dok. Karena kalau menurut dokter saya itu memang harus dijarakin dulu. Mm-hmm. Uh, harus dijalankin dulu baru jadi nggak boleh tuh habis radiasi hari esokannya langsung pet sih yeah. gitu. nah, ini penting <laughs> juga boleh. ya karena karena kadang pasti hmm. langsung berharap kan bahwa ada improvement langsung gitu ya terus juga merasa hmm. ya pasti kita want the best tapi betul harus ada jarak antara uh, tindakan terapi dengan uh, pemeriksaan lanjutan kayak pet scan tadi gitu akhirnya di jarak berapa lama kayak nah di jarak waktu itu kurang lebih 
dua atau tiga minggu gitu ya. Nah mm-hmm. itu uh, hampir sebulan lah, hampir sebulan. Karena memang okay. idealnya itu dari dua minggu sampai satu bulan. Nah mm-hmm. jadi Agustus akhir itu baru dilakukan web CT scan. Oke, okay. Agustus uh, akhir, akhir ya, sudah. dari dari Betul. Juli itu ya. Mm-hmm. Terus mm-hmm. sampailah ke mm-hmm. Asia, uh, Agustus itu hasil PET scan-nya apa tuh kayak setelah dilakukan tindakan? Uh, PET scan-nya itu uh, karena... Saya ingat akhir Agustus karena kalau nggak salah tanggal tes kena itu 31 Agustus, which is on the edge banget. Jadi yeah. baru kalau nggak salah konsultasinya tuh September. September. Jadi September itu waktu itu kan juga saya belum terbiasa membaca hasil PET CT scan kan. Jadi mm-hmm. saya juga masih yeah. meraba-raba ini tuh maksudnya apa gitu. Kalau yeah, sekarang okay. sih udah mulai ada gambaran <laughs> kalau misalnya ini maksudnya mengarah ke veteran gitu ya sekarang ya. <laughs> iya. Nah <laughs> jadi waktu itu saya uh, dengan clueless gitu membawa mm-hmm. kan. Nah begitu dibaca dokter itu ternyata hasilnya memang mix response gitu. Okay. Jadi mm-hmm. ada yang mengecil, ada juga yang masih ya tidak respon gitu ada yang membesar hmm. dan itu yeah. di titik lain gitu nah okay. ya udah jadi dari situ si dokternya bilang oh ini um, respon sih tapi nggak semuanya respon akhirnya dia menyarankan untuk di stem cell waktu itu di transplantasi okay. cell mm-hmm. oke okay, nah ini nah, tapi, uh, uh-huh. saya sorry saya tambahin dulu ya kak Yas ini menarik hmm. nih karena sekarang mungkin 2024 istilah stem cell itu udah banyak sekali digunakan ya entah itu mau hmm. dalam uh, minuman suplemen skincare pokoknya everyday pasti kita denger lah kata itu stem cell tapi kalau kita hmm. flashback tujuh tahun lalu ini kan kayak di 2017 ya terutama di bulan hmm. dari September itu kan hal yang asing ya kayak ya ketika kita dengar stem cell terus apa reaksi kayak dan penjelasan dari dokternya ini stem cellnya untuk apa fungsinya untuk apa untuk uh, case kayak Ya, kalau stem cell itu jadi dia ada dua jenis. Jadi stem cell-nya waktu hmm. itu ada allogenic sama autologus. Jadi kalau okay. autologus itu uh, diambil selnya dari diri sendiri habis dari itu sendiri. di hmm. kayak di ya dari kayak dari diri sendiri habis itu dikembangkan terlebih dahulu terus nanti diinjeksi lagi kurang lebih yeah. gitu. Hmm. Untuk di, dianggap itu nanti sel-sel yang sudah di kembangkan itu itu akan mampu memerangi sel kanker yang ada gitu kan. Yeah. Tapi itu pun hmm. juga harus di kemo dulu beforehand baru Betul. bisa dilakukan Um, proses tersebut gitu kurang yeah, lebih kayak yeah. gitu. Nah, mm. tapi kebetulan karena aku itu banyak kansernya di tulang belakang, jadi mm. kan yang waktu kita flashback sedikit ke awal 2017 waktu mm. didiagnosis lengkap ternyata itu kanker, ternyata kanker aku tuh banyak di tulang belakang aktifnya. Jadi yang ah. syaraf terjepit itu yang menjepit syaraf itu ternyata tumor. Iya. Yeah. <laughs> gitu. Padahal kan tidak sembuh sembuh. Tidak sembuh sembuh ya. Benar benar benar. Iya. Karena ternyata itu pengobatannya memang harusnya kan lebih lebih tepat pengobatan kanker kurang lebih kan ya. kayak gitu ya. Mm-hmm. Nah, nah jadi karena dianggap itu sudah ada di tulang mm-hmm. belakangnya, jadi nggak mm-hmm. tepat nih metode autologus karena takutnya mm-hmm. sel yang diambil ya, itu juga itu udah bakat. Iya, ya, udah bakat ke kanker dan kalaupun nggak bakat itu itu udah gimana ya kurang lebih quote and quote kayak udah kotor gitu jadi kayaknya nggak yeah. optimal kalau ngambil mm-hmm. diri diri sendiri yes, jadi yes, waktu yes. itu disarankan allogenic mm-hmm. waktu itu allogenic udah gitu memang waktu itu termsnya stem cell itu kata dokter aku harus dibedain jadi kalau stem cell yang kayak untuk kecantikan saat itu memang masih clinical trial cuma dia bilang mm-hmm. ini nggak usah khawatir ya kalau stem cell di dunia perkankeran itu sebenarnya udah best practice dari tahun 90-an nah. gitu jadi Uh, uh, jadi waktu aku bertanya menggali info, tapi dia bilang meskipun udah best practice, tapi allogenic ini belum bisa nih di Indonesia. Itu pun waktu itu autologus cuma beberapa doang yang hmm. baru ada karena memang okay. cara segala macamnya ruangannya itu tuh ribet gitu dok. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau hmm. boleh tahu, uh, kayak waktu itu sempat dirawat terus melakukan uh, transplantasi stem cell ini di rumah sakit mana di Jakarta? Oh, aku nggak jadi melakukan transplantasi karena kan waktu itu aku menggali ke beberapa yang mengcover aku kan, okay. di situ ada ada private insurance, terus habis mm-hmm. itu ada juga BPJS sama kafe yeah. kantor aku. Okay. Nah, waktu itu BPJS udah firm dari awal bilang enggak gitu. Oh, udah enggak jadi, ya. Mm-hmm. Udah, udah firm banget dari awal. Jadi um, begitu saya hubungin gitu, 
Ta- tapi saya mendingan gitu, maksudnya lebih jadi jelas, lebih jelas ya? gitu. Jadi, iya. uh, jadi dari, dari dokter aku juga bilang, ini kamu gimana nih? Kita harus proceed segera mungkin gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya kamu memang secara um, tidak bisa di cover gitu ya, secara finansial, mau itu dari kocak sendiri atau gimana, ya kita akan ke pilihan lain yang memang mungkin probability rate-nya lebih rendah gitu ya. Cuma kan hmm. ya itu pilihan yang the best option gitu loh kalau ya, misalnya betul. kasarnya nggak mampu gitu kan ya, ya, nah, betul, ya betul. udah ya gimana pun kan ya aku nggak ini ya maksudnya itu soalnya estimasi biayanya tuh satu m lebih saat itu hmm, gitu benar-benar. dengan kemungkinan yang juga sebenarnya lumayan ya. tinggi cuma kan masih ada kemungkinan gagal jadi kemungkinan. aku juga ya. hmm. jadi aku mikir-mikir juga gitu apalagi kan itu satu m rafi baru tindakannya gitu Tindakan. kan kalau cancer ini kan kita nggak bisa mikir atau orang sakit lah pada umumnya nggak iya, bisa benar, mikir benar. cuma tindakannya doang benar 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 ya yes, betul banget banyak lala lili yang mengikuti gitu dong benar 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 banget iya. nah itu itu uh, juga uh, mungkin di highlight buat teman-teman ya karena kebayang nggak sih kalau waktu itu kayak uh, tidak punya opsi itu gitu ya amit-amit kan berarti ada tiga opsi uh, tadi dari private insurance terus dari kantor juga terus juga BPJS gitu oke okay, one fails masih ada dua gitu dan masih bisa didiskusikan dengan baik Tapi jangan sampai teman-teman ketika amit-amit ada sakit atau ada musibah atau ada masalah tidak punya opsi ini gitu kayak yes ya karena udah hmm. kita harus melawan sakitnya kita juga harus melawan mental side-nya jangan sampai kita juga harus susah dengan amit-amit financialnya gitu karena nanti kita sebagai dokternya juga akan lebih limited lagi untuk menjalankan opsi-opsi yang sebenarnya mungkin probabilitinya lebih tinggi gitu kayak yes. Iya. betul hmm. banget jadi yang tadi kan udah pasti itu tapi saya bilang ke dokter saya dok tungguinnya nih saya mau konfirmasi yang kedua ini yeah. nah terus akhirnya hmm. ternyata kalau private insurance memang kebetulan dia tidak menanggung juga gitu loh untuk oh, okay. yang stem uh, cell gitu stem karena cell, ya. Uh, ya karena memang ya tidak masuk lah di yang harus plan ya gitu. mungkin ya hmm. Iya, jadi tidak termasuk itu apalagi kan ya kalau misalnya insurance itu kan ada limit limitnya ya dok betul. mulai dari item-itemnya aja tuh ada harga satuan plus ada limit nah ya stem cell ini udah nggak masuk di harga satuan ya gak kalaupun juga tadi, limitnya ya. Hmm. ya kalaupun dipaksain ya limitnya jadi kayak cuma setengah doang dok dia bisa oh, mau ya. cover hmm. gitu saya rafli lah ya itu setengah ya, karena ya. kan itu aja baru pengobatan nah ya udah dong aku uh, ke yang kantor aku nah kantor hmm. aku itu memang sifatnya approval base gitu ya jadi ya. waktu itu aku ajuin jadi kantor aku tuh sifatnya nggak ada limit cuma hmm. tergantung case nya Dan dia biasanya mengcover memang semuanya, cuma approvalnya itu memang harus sampai agak ya, lama ya, agak lama dan harus hmm. sampai ke board lah gitu. Okay. Nah terus habis itu karena aku case nya kompleks kan waktu itu, betul. jadi betul, betul. Uh, mereka mereka juga sampai mengundang. Jadi kalau insurans kantor aku mengundang kayak komite medis yang hmm. memang di luar ini. Jadi mereka juga akan membawa kasus aku dengan menyamarkan nama aku dan nanti akan dinilai komite medisnya gimana yeah. gimana. Nah, menurut komite medisnya kantor aku, ini stem cell itu masih merupakan clinical trial. Which is waktu itu aku beda. Aku bingung dong loh. Kok dokter saya bilang enggak udah lama trial, gitu ya. Tapi uh, tapi kantor aku menolak dengan alasan clinical trial. Nah, ini dok juga memang udah diperjuangkan. Jadi aku memperjuangkannya selama setahun sampai waktu itu disuruh lagi aku ke Singapura buat mengkonfirmasi apakah benar nih rekomendasi selanjutnya harus dengan stem cell. Ya udah. Mm-hmm. Jadi untuk menunggu hal itu aja aku butuh waktu sampai kan tadi September tuh aku ya. kurang lebih roughly 5 bulan sampai 6 bulan baru dikasih tahu bosnya aku harus second opinion dulu untuk meyakinkan hmm. gitu supaya board ini lebih bisa memutuskan lah kurang. Ya, ya. Oh, hmm. ACC benar. Nah, tapi kan aku Februari itu baru disuruh second opinion. Nah, long story hmm. short aku second opinion dong ke NUH gitu. Okay. Nah, ternyata NUH sama nih harus stem cell juga, cuma ada sedikit yang berbeda. Di hmm. Singapura itu bilang Oh, um, saya yakin kok autologus pun masih bisa, masih bisa. gitu. Jadi hmm. itu aja yang berbeda. Jadi okay. kalau yang uh, di Indonesia menyarankan allogenik, nah yang di Singapura autologus ya udah dong. Hmm. Aku kabarin ke kantor aku, aku update. Yeah. Nah di situ dokter aku juga udah bertanya, ya sini kapan? Ini kamu udah 6 bulan loh, gitu nggak dia oh, yeah. sama <laughs> sekali, bener. gitu kan? Bener, bener. Baru nah. tadi saya mau tanya juga. <laughs> nggak dia apa-apain sama sekali dok. Tapi aku tuh kayak masih mungkin terlalu berpikir positif kali ya. Yeah. Jadi aku bilang, dok tungguin dulu deh, ini saya kan nanggung udah second opinion lagi ke NUS dan udah ada hasilnya. Eh, mm-hmm. terus habis itu saya ajuin ulang, tahu-tahu lama banget baru Agustus 2000, berapa tuh berarti? 2018, mm-hmm. itu baru ada 
keputusan bahwasanya tidak ditanggung, ditolak intinya apa yang aku ajukan gitu. Jadi mm-hmm. ya udah di situlah aku kecewa berat karena aku yeah. berpikir tadinya ah udah sejauh ini gitu sejauh ini, gak ya. mungkin lah enggak di approve gitu. Betul, nah, betul, jadi betul, aku betul. memang terlalu berpikir positif akhirnya aku agak drop sih waktu itu karena ekspektasi aku kan gimana yeah, sih kalau tinggi lah ya. ekspektasi gitu. Iya yeah, benar benar benar. Apalagi itu takes time 6 8 bulan ya untuk maksudnya mengikuti proses approval itu terus juga diupdate lagi dan akhirnya hmm. sampai ketolak kebayang sih sakit hati dan ya, kecewanya kan sih. Untuk iya benar. Benar benar benar. Berarti hmm. sekarang posisi uh, setelah verdict itu keluar, setelah keputusan itu keluar hmm. di tahun hmm. 2018 ya betul ya. Betul. Nah, terus akhirnya gimana lanjutannya Kak ya? nah karena uh, ditolak gitu kan saya sakitan segala macam kan so, saya memburuk tuh ya 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 oke kayaknya ngaruh ke ini deh dok jadi di combo kan udahlah setahun yeah. aku nggak diapa-apain um, itu kan kansernya pasti berkembang ditambah Betul. aku kayak kecewa berat gitu aku mm-hmm. ngerasa kok kayaknya nih uh, apa sih namanya gue udah perjuangnya setahun kok kayaknya gimana itu kayaknya mm-hmm. terbebani banget lah stres itu akhirnya yeah. kayaknya kankernya makin terenhance gitu <laughs> kebayang sih uh, uh, uh. terus habis itu jadinya aku nggak bisa jalan dok waktu itu. Oh, Oke. Okay. Hmm. Nah, akhirnya nggak bisa jalan ya udah aku balik ke dokter aku waktu itu hmm. dokter aku sampai udah marah. Iya makanya kamu jangan setahun banget ini dong nggak dia main akhirnya sampai begini kan gitu akhirnya hmm. ya ke terapi selanjutnya tapi karena itu yang ti- yang menyebabkan aku tidak bisa jalan itu adalah lebih yang ditulang jadi dokter hmm. aku pilih hmm. mendingan radiasi dulu kali ini. Oke. Okay. Hmm. Uh, uh, bukan kemo karena yang bahaya itu yang mau diselamatkan itu tulang belakang tulang aku. Belakang. Jadi, yeah. uh, kalau radiasi kan lebih kayak targeted ke situ Betul. gitu kan kalau kemo takutnya Betul. ya memang seluruh tubuh cuma hmm, tidak tapi spesifik di situ ya. Iya, yeah. betul. Hmm. Apalagi kan waktu itu aku radiasi itu kan juga ada tahap planningnya kan ya, Dok ya. Yeah. Nah, jadi Betul. yang ditargetin banget itu adalah yang memang titik sakit sakit itu dan waktu itu memang ternyata begitu di PET scan aku udah lebih menyebar lagi. Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti di PET scan berikutnya ini setelah keputusan itu beres, itu hmm? di bulan apa dan tahun berapa tuh, Kak? Berarti 2019 harusnya ya? Eh, di 2018 dulu, 2018, 2018 itu di PET scan kan aku nggak bisa jalan tuh. Mm-hmm. Nah, nggak bisa jalan, terus habis itu di PET scan untuk uh, membantu tahap planningnya radiasi. Karena kalau ya. pakai PET scan mm-hmm. yang sebelumnya udah, valid, ya? udah outdated banget lah. Mm-hmm. Ya, karena kan udah setahun, jadi harus dilakukan PET CT scan ulang. untuk uh, kebutuhan planning itu. Nah, habis di planning, habis itu aku ada dua kali waktu itu, dua hmm. tahapan. Jadi ada yang 20 kali, eh sorry, 15 kali radiasi, baru 20 hmm. kali radiasi. Jadi total 35 kali itu di akhir wow. 2018 itu. Oke, okay, hmm. oke, okay, oke. Okay. Akhirnya setelah melewati itu semua, hopefully hmm. tentunya ada perbaikan ya. Setelah dilakukan radiasi, terus juga dilakukan terapi ada. lagi. Gimana tuh, Kak? Pas masuk 2019 mungkin. Iya dok betul jadi 2019 dan dari 2018 sampai 2019 aku banyak pakai yang full armor itu loh yang buat penyangga. Oh iya <laughs> iya iya ya, benar benar benar. Betul. Nanti kita nah, cantumin tapi... gambarnya ya mungkin uh, biar uh, teman-teman audio juga kebayang tuh full armor itu <laughs> maksudnya gimana? Iya mm-hmm. betul full, full armor saya nah itu masih dipakai sampai 2019 kuartal okay. pertama mas kuartal mm-hmm. pertama itu saya masih pakai. Terus habis itu udah membaik, udah mulai bisa jalan gitu dok. Tadinya jadi dari yang aku merasakan sakit tiap detik gitu ya. Jadi kan mm-hmm. aku kancernya itu selain yang parah di luar belakang kan ada di diafragma. Jadi tiap okay. kali tiap detik nafas, tuh ya. merasa sakit, merasa sakit yeah. gara-gara tiap mm-hmm. nafas itu sakit. Terus terbasalah mau tiduran sakit, mau yeah. duduk sakit, pokoknya tiap detik sakit lah. Nah itu tapi mm-hmm. eventually getting better. Oh, Oke. Okay. Mm-hmm. Di getting better dan itu kan armor itu tadinya untuk menyangga. Jadi kalau aku udah posisi yang enak begitu ya nggak mm-hmm. uh, akan lagi ada terasa sakit gitu. Terlalu Tapi parah itu sakitnya. Ya. Mm-hmm. Uh-uh. Nah itu udah mulai perlahan bisa aku nggak pakai. Mm-hmm. Gitu. Jadi um, sampai waktu April 2019 bahkan aku udah bisa keluar negeri lagi. Wah, gitu ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Nah berarti kayak. Kita fast forward sedikit nih, sekarang tahun 2024 ya, berarti itu kurang lebih 5-6 hmm. tahun yang lalu. Adakah turning point di tahun berapa, atau mungkin, di, karena posisi kayak sekarang tadi kita sempat introduksi di awal, udah full aktif bekerja lagi, terus juga bikin konten hmm. juga, jadi Airbnb host juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang uh, terdiagnosa hal yang sama, atau mungkin juga dia mengalami some form of cancer, mereka pikir, how? 
how gitu ya maksudnya kayak hmm. perjuangannya kan cukup lama ya 7-8 tahun melewati puluhan uh, radiasi konsultasi how mereka pikir mm-hmm. uh, kalau mungkin kayak yes bisa sharing turning pointnya apa mm-hmm. terus uh, saat kapan mulai oh, oke okay, I'm getting better I can do things that I normally I can mm-hmm. do gimana tuh kayak yes? pas di titik itu sih jadi udah mm-hmm. 2019 itu kan udah mulai bisa jalan lagi kan yeah. nah terus mm-hmm. habis itu uh, udah mulai bisa jalan lagi tapi saat itu aku posisinya masih cuti sakit oke okay. Uh-huh. Hmm, jadi aku juga cuti, sebenarnya ya? uh, 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 masih cuti, jadi belum aktif bekerja tuh 2019. Tapi karena udah getting better, getting better lagi, aku udah bisa aktif lagi tuh di akhir 2019. Hmm, oke. Okay. Akhir 2019 uh, tuh udah aktif. Di ya. akhir 2019. Hmm. Ya betul. Nah um, dari situ memang aku ngerasa itu lowest pointnya aku ya. Di mana hmm. tadi sempat aku mention kan tiap detik rasa sakit Benar. gitu, udah kayak. Aduh, kayak pengen mati aja gitu daripada gue tiap detik ngerasa sakit gitu. Itu benar-benar yeah, yeah. udah lowest pointnya. Kalau turning point yeah. itu kan gimana kita dari yang merasa lowest, habis itu kita bangkit lagi betul. kurang lebih kan gitu ya dong. Betul, betul. Sebenarnya itu kejadian beberapa kali tuh. Karena kayak I die and revive itu beberapa kali. Cuma kayaknya yang die and revive yang paling rendah itu yang saat itu gitu. Iya, iya, iya. Udah kayak main game berarti nah, ini nah, ya. Itu, Aduh. Gak <laughs> ya, main game, game over tapi kebetulan pakai game shark jadi bisa yeah, pake yeah, game baik lagi gitu. ya. Aduh, oke okay, oke. Okay. Akhirnya yeah, no. 2019 itu ya jauh lebih membaik ya. Tadi sempat mention bisa mm-hmm. jalan-jalan lagi ke luar negeri. Jadi yeah. mulai dari situ aktif lagi bekerja ya. Betul dan uh, tipsnya itu dok tadi kalau menyambung uh, pertanyaannya how gitu ya. Nah mm-hmm. jadi kalau di situ aku um, berusaha be mindful gitu, be mindful, be present. Jadi aku lebih fokus ke keadaan yang sekarang. Aku memang nggak hmm. nggak ini ya. Maksudnya aku mengadmit aku itu kecewa gitu. Bukan berarti aku yeah. jadi kayak ah, gimana gitu. Aku justru hmm. mengadmit perasaan kecewa aku itu hmm. dan um, mengadmit juga aku kecewa nih banyak planning planning aku yang di masa depan akhirnya tidak tercapai gitu kan. Yeah. Cuma hmm. aku jadinya lebih fokus ya. Tapi kan saat ini gue masih hidup, masih ada yang bisa gue yeah. lakukan gitu. Benar, benar, nah benar. jadi justru dengan accepting itu terus habis itu meskipun acceptingnya juga sampai saat ini yeah. pun aku merasa belum bisa 100% tapi aku hmm. melihat ada hal-hal loh yang bisa aku syukurin ada hal-hal yang tetap bisa aku lakukan kalau misalnya kayak sekarang aku lagi di room cancer atau apa aku memang rasanya tuh kayak kesel banget ngapain sih gue di sini yeah. lagi tapi selalu Bener-bener. ada sesuatu yang bisa aku bagikan gitu dan aku rasa hmm. itu bisa ada manfaatnya buat orang lain itu sih yang aku um, akhirnya bisa membuat aku bisa makin lebih bangkit, lebih bangkit lagi. Keren, keren. Nah, kalau misalnya Kayas bisa sharing nih, uh, mungkin tiga tips untuk uh, closing kita hari ini, buat teman-teman yang mm-hmm. nonton, mungkin juga baru terdiagnosa, atau mungkin ada gejala, atau sedang menunggu hasil pemeriksaan, karena menunggu hasil pemeriksaan itu kadang-kadang yang, <laughs> itu yang bikin overthinking ya. Kira-kira Kayas boleh sharing nggak uh, tiga tips uh, dari Kayas buat teman-teman yang punya gejala cancer, atau apapun itu, untuk lebih positif dan tentunya gimana cara mengatasinya. Silakan Kak ya. Oke, okay, tiga ya. Kalau misalnya tiga, mungkin yang pertama banget yang memang aku sering convey ke hmm. orang-orang gitu ya, atau teman-teman dan semuanya adalah yeah. be mindful, be mindful, yeah. be present gitu ya. Hmm. Karena ya kayak kalau pernah nonton buku panda nggak keren banget sih quotingnya <laughs> atau seperti ini ucapan yang orang lain juga sih jadi um, yesterday is history, history gitu kan mm-hmm. tomorrow bener, is mystery but today yeah. is present gitu present. Yeah, nah, makanya kan makanya kan kalau di bahasa Inggris tuh orang ngomong at present gitu kan saat mm-hmm. ini tuh at present bener, nah bener. jadi be mindful aja tadi tips pertamanya itu um, be mindful be present syukuri apa yang ada hari ini dan uh, fokus on apa yang ada hari ini dulu jadi hmm. itu kalau misal fokusnya ke hari ini itu kita tidak akan terlalu terseret ke masa lalu penyesalan masa lalu hmm. ataupun kita tidak akan terseret juga ke hal yang belum terjadi di masa depan keren keren banget oke okay. <laughs> ya itu Sip. yang pertama <laughs> oke okay. ada bonus lagi mungkin ya yang bonus itu adalah lower your expectation aja Wah, benar tuh kadang-kadang orang kecewa dengan ekspektasinya sendiri ya yang belum tentu terjadi sebenarnya kadang-kadang ya. Iya betul. Lower your expectation, terus habis itu um, kalau misalnya memang tidak ada kejadian atau gimana, hmm. itu bukan the end of everything gitu sih. Ya, benar benar benar. Ya. Ini hmm, good insight terus, banget, good perspektif hmm. banget uh, Kayas karena jujur tidak hmm. semua orang bisa 
oke okay, ngomongnya bisa tapi menerapkannya itu ya kadang mungkin is another thing gitu loh kak Yas dan ini penting banget buat teman-teman yang nonton dan juga siapapun yang nonton podcast ini semoga mendapat insight terbaik dan juga terbantu ya oleh sharingnya kak Yas hari ini saya oh, sih pasti ya? oh boleh dong bonus <laughs> boleh tadi kan soalnya minta tiga, tiga ya tiga betul betul, betul 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 udah jadi langsung ngayinin oh, iya. ya. ya. <laughs> satu lagi jangan lupa melakukan hal yang kamu suka karena wow. kalau kayak aku tadi itu adalah um, yang aku suka ada traveling tapi ya ini selama memungkinkan ya jangan ya. konyol juga gitu jadi bener, lihat bener, kondisi bener. juga karena hal yang kamu suka kamu jangan lupa untuk mengenali diri sendiri dulu juga kadang orang uh, bilang kamu kalau misal sakit kayak gini aja kayak gitu aja tapi itu ya, belum tentu bener, yang bener. kamu suka Dan tiap orang tuh kesukaannya beda-beda. Bisa aja kalau aku tipsnya adalah kamu traveling aja biar agak lebih ter ini pikirannya. Belum tentu itu buat kamu kenalin yeah. diri sendiri dulu sih kalau menurut aku. Begitu kita mengenal diri sendiri, kita tahu apa yang kita suka. Misal kamu suka ya, dengerin musik dan mojok di coffee shop, lakukan aja mm-hmm. itu. Dan hal yang kita suka nggak melulu kok mesti mahal. Bisa aja yeah. yang kita suka adalah menyendiri sebentar, bilang ke keluarga kamu. Kadang-kadang keluarga nggak paham juga. Iya, yeah, benar-benar. Mereka benar, mikirnya benar. tuh, Kita harus nemenin nih kejuang kanker 24 jam kita harus ini. Tapi ternyata kalau kita sukanya, oh gue pengen deh sendiri dulu, ya, ya bilang aja gitu loh, hmm. lakukan aja hal itu. Itu benar, benar, benar. Wih, thank you, thank you, thank you. Keren ya. Tiga tips dari Kaya tadi: be mindful and be present, lower expectation dan tentunya do what you love ya Kaya. Karena hmm. setiap orang beda-beda, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga interestmu masing-masing. Wah, keren banget. Thank you, Kayas. Gak kerasa udah mau satu jam kita sharing hari ini. Uh, luar biasa sekali perjuangannya, kisahnya. Dan tentunya saya doakan biar Kayas dan juga keluarga dan teman-teman yang nonton di sini semua sehat selalu. Banyak rezekinya dilancarkan sekali usahanya. Kita ketemu lagi, Kayas, di next video. Dan ya, nanti kalau saya udah ada podcast beneran ya, Kayas, nanti mampir kita cerita-cerita lagi tentunya. Oke, okay. okay. thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga follow buat teman-teman yang mau nonton dan dapat tips kesehatan lain bermanfaat lainnya biar kita bisa terus sehat bareng yuk. Real people, real stories. Bye-bye semuanya.